很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。赵丽颖兑现誓言，参演第二十条，凭实力走出国门，走向六个国家。就在张艺茂筹备拍摄《鸟》的二十分时，赵丽颖出演电影的消息正式官宣，引发了很多人的期待。如今，赵丽颖是无可争议的电视剧界第一夫人。也是无可争议的幺九八五后一代女演员的领军人物。凭借她的努力和才华，赵丽颖一直对演戏抱有抱负，希望好的演员能够参演电影，进一步磨练演技，与好的导演合作，在大荧幕上检验自己的演技。赵丽颖受到张艺谋的邀请，自然让影迷兴奋不已。但很多人在得知电影上映前一天赵丽颖之出演配角时，都感到惊讶和惊讶。电影令人意外的是，娱乐圈当红女星赵丽颖为何被降为配角，发挥带头作用？不过出于对赵丽颖的感激，很多观众都去看了电影，看看哪些配角能够打动赵丽颖，让她虚心参与。看完电影。我才发现自己之前的想法是多么的短视。赵丽颖饰演的好秀平是迄今为止影片中最光彩的角色，虽然是一个小角色，但却令人难忘、感人。在我脑海里 h e l l Hey 的图像非常简单，甚至有点粗糙，很难想象一个受欢迎的花艺演员会在大荧幕上做出一些丑闻。这对于赵丽颖来说并不奇怪。她以前曾以乡村女孩的身份扮演过这个角色，而且我一直对演戏不感兴趣，也从来不关心长相、外表。作为一名残疾母亲，后凭保护女儿的母爱并不比任何其他母亲少，而且比大多数母亲要强烈的多。而她的母性气质和风格被赵丽颖完美捕捉到，瘦弱女子在车站不惜为女儿的安全而战。跳楼的场面也让人热泪盈眶。最近，娱乐圈出现了一种奇怪的现象，叫做“争位”，尤其是当红演员认为这种现象非常重要，这是对他们的侮辱。为此，很多人对于赵丽颖没有参演电影《赵二十》中李奇班一角感到惊讶，但看完电影后，他们也明白了赵丽颖的选择。赵丽颖的演技非常纯粹。他认为重要的不是角色的排名，而是那个角色是否有他的空间。赵丽颖审视老一辈艺术家的记忆，只有年轻演员才能站在舞台上，因为他们长期努力。赵丽颖这样的举动，在别人看来可能有风险，现在却得到了很多积极的回应。在国内不断传来好消息的同时，海外也传来了好消息。我很高兴听说他很快就会在中国以外的六个国家发布。赵丽颖以郝秀平的身份远赴海外，海外影迷很可能会喜欢她细致入微的演绎。赵丽颖曾在舞台上表示，她是一名中国女演员，她想向世界宣传中国。如今，赵丽颖已经切实落实了所有步骤，兑现并实实在在实现了自己曾经许下的承诺。相信二零之后，赵丽颖将会有更多的作品在世界舞台上绽放。小伙伴们有什么看法呢？